boleh saja Dede itu uh, memberikan kesaksian uh, yang bertentangan umpamanya dengan kesaksiannya yang uh, terdahulu. Nah, tapi persoalannya adalah apakah pengakuan dia didukung oleh uh, alat bukti yang lain. Karena hmm. akhirnya ini berpusat pada dia kan. Ya. Pada itu Rudiana ini semua saksi akhirnya uh, bermul, uh, apa, berpusat pada dia. Bahkan umpamanya saksi utama dari kejadian ini bahwa uh, Pina dan Rizky itu di uh, apa dianiaya atau dilakukan sedemikian rupa kan juga sumbernya itu Rudiana ini kan gitu. Ya, ya yang lah yang lain itu ya, sepertinya ikut saja gitu. Nah ini ini menja- dalam hukum itu menjadi bahaya. Ini menjadi menjadi peradilan yang sesat gitu ya salah-salah bisa jadi uh, apa satu kebenaran justru hilang uh, karena adanya satu kesaksian yang kemudian mempengaruhi kesaksian yang lain. Halo Tribuners, program Tribun Sound Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, pengakuan yang cukup mengejutkan disampaikan oleh Dede. Ini adalah satu dari saksi kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 silam. Dede mengaku dan muncul pada publik serta mengatakan secara terang-terangan bahwa dirinya telah memberikan kesaksian palsu karena merasa takut berhadapan dengan sosok Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah kandung dari korban Eki. Dalam pengakuannya pula, Dede ini mengatakan bahwa ia diajak oleh saksi lain, yakni AF, untuk kemudian bertemu dengan Ibtu Rudiana dan membuat kesaksian. Lantas secara hukum, Tribuners, bagaimana kemudian kesaksian terbaru Dede ini akankah bisa membuka tabir baru dalam kasus pembunuhan Vina? Saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom dan akan berdiskusi dalam Tribunusan Fokus kali ini bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, ada Bang Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang? Oke, kabar baik. Ya. Siap, terima kasih banyak Bang Fikan menyempatkan waktunya diskusi kembali hari ini. Ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fikar. Setelah ya. Kabot Laut kasusnya ini kemudian bergulir, muncul kembali sosok Dede. Ini sempat menghilang dan tidak muncul di hadapan publik begitu ya Bang ya. Tapi sekalinya ya. muncul justru mengatakan bahwa selama ini ia membuat kesaksian palsu begitu. Silahkan Bang Fikar. Ya, ya, ya. saya kira ini... satu hal yang uh, mengejutkan ya dalam pengertian bahwa uh, awalnya kasus ini digarap atau ditegakkan ya diproses ya dalam satu penegakan hukum dengan berbasis kesaksian uh, yang dianggap memang ini saksi yang uh, paling uh, apa meng- paling berperan artinya saksi yang memang dianggap mengetahui banyak soal kejadian ini. Nah, karena itu kemudian dijadikan dasar untuk uh, apa melakukan penegakan hukum, termasuk umpamanya uh, menjadi dasar bagi uh, pemilihan pasal-pasal yang akan diterapkan di dalam kasus ini. Nah, tetapi kemudian bahwa ada perkembangan baru bahwa uh, pengakuannya sendiri yang menyatakan bahwa uh, dia sebenarnya uh, berdusta, gitu ya, artinya tidak tidak yang sebenarnya yang dia katakan maka uh, ini juga sangat mengejutkan gitu ya sangat mengagetkan karena akan merubah uh, merubah paradigma ya hmm. paradigma dalam penegakan hukum ini ya apakah benar umpamanya uh, apa apa yang dikemukakan sepenuhnya oleh Saka Tatal atau peran-peran yang lainnya gitu ya yang uh, sesuai dengan kejadiannya nah ini akan akan berpengaruh pada keseluruhan proses peradilannya ya terutama umpamanya juga akan berpengaruh terhadap mereka yang sudah dihukum, sudah menjalani hukuman bahkan ya oleh pengadilan dan ini apa saya kira menjadi perhatian harus menjadi perhatian banyak pihak ya terutama para penegak hukum sehingga ketika dalam proses penegakan hukum itu harus benar-benar dikaji eh, apa keterangan-keterangan yang memang relevan dengan kejadian itu ya nah karena itu nanti bisa jadi ada banyak orang yang dirugikan juga gitu tapi sebaliknya juga bisa jadi ada banyak orang juga yang diuntungkan dengan kesaksian yang baru ini nah ini yang yang apa eh, kedepannya harus eh, menjadi perhatian para penegak hukum saya kira itu mm-hmm. 
Oke, okay, ini kalau dari kesaksian salah satu saksi yang memang sudah muncul begitu ya, Bang Fikar DD yang kemudian mengatakan kesaksiannya palsu. Ini kan dia kemudian membantah rentetan kronologis kejadian yang selama ini sudah dianggap adalah kronologi yang sebenarnya. Seperti sedianya tidak ada kumpul-kumpul sebelum kejadian, tidak ada pelemparan batu, sampai tidak ada kejar-kejaran. Hal itu yang kemudian pengakuan terbaru dari Dede. Apakah kemudian kesaksian Dede ini bisa jadi salah satu awal untuk bisa menyelamatkan para terpidana yang saat ini juga sudah mendekam di balik jeruji besi, Bang Fikar? Ya, saya kira uh, bisa ya. Uh, uh, kalau atau jika kesaksian Dede ini tidak berdiri sendiri, gitu artinya okay. harus uh, ada korelasinya dengan kesaksian yang lain, gitu. Nah, persoalannya kan uh, dalam satu peristiwa uh, peran satu orang itu tidak terpisah dari peran peran orang lainnya, gitu, terutama bagi uh, saksi yang menentukan. Nah, Dede ini juga kan termasuk. Uh, saksi yang diandalkan oleh penegak hukum dalam uh, apa namanya uh, merekonstruksi peristiwa kemudian juga me menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa pidana ini kan begitu. Nah hmm. karena itu ketika ada perubahan kesaksian seperti ini ya ini saya kira juga akan merubah ke belakang. Tetapi gini di dalam hukum itu boleh saja Dede itu uh, memberikan kesaksian yang bertentangan umpamanya dengan kesaksiannya yang uh, terdahulu. Nah, tapi persoalannya adalah apakah pengakuan dia didukung oleh uh, alat bukti yang lain, gitu. Ya, alat alat bukti itu kan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, gitu ya, keterangan ter, terdakwanya atau tersangkanya. Nah, ini kalau uh, apa? Kalau ketika dikorelasikan tidak nyambung, maksud saya pengakuan dia ini berdiri sendiri. Ya dia akan hilang dengan sendirinya. Maksud saya hmm. tinggal hanya akan menjadi pengakuan-pengakuannya yang berdiri sendiri saja gitu. Tanpa ada korelasinya dengan uh, peristiwa itu ya bahkan dengan uh, apa keterangan-keterangan saksi yang lain. Lain halnya upamanya ketika Dede menyatakan seperti itu, kemudian juga ada uh, apa keterangan-keterangan saksi lain yang berubah yang intinya adalah berkorelasi atau mendukung kesaksian dia gitu lain, lain halnya seperti itu ya tapi kalau Dede hanya sendiri yang kemudian saksi lain juga uh, tidak berubah kesaksiannya tetap seperti yang semula gitu ya ya artinya hmm. tidak akan ada artinya juga uh, apa peranan Dede ini ya karena pasti saksi kesaksiannya akan bertentangan dengan saksi-saksi yang lain atau dengan keterangan pihak-pihak yang lain itu bahkan akan pasti akan bertentangan dengan tersangka dan terdakwa dan dan sebagainya. Saya kira begitu. Hmm, Oke, okay. jadi kesaksian Dede ini akan berarti akan punya arti apabila memang disertai dengan kesaksian lain dari saksi-saksi yang lain atau bahkan terpidana yang saat ini mendekam di balik jeruji besi ya, Bang Fikar ya, seperti itu. Betul. Jadi meskipun saat ini muncul tapi kalau kesaksiannya hanya sendiri tidak ada pelengkap atau tidak ada saksi tambahan masih belum bisa membuka kasus yang katanya masih penuh tanda tanya ini ya Bang Fikar betul begitu jadi eh, apa namanya eh, dia ha hanya berdiri sendiri tanpa ada korelasi dengan keseluruhan eh, peristiwa gitu yang eh, dalam pengertian keseluruhan itu adalah saksi-saksi eh, yang lain gitu atau pihak-pihak hmm. eh, yang lain yang memang mengetahui, melihat, mendengar, atau bahkan merasakan kejadian itu yang sesungguhnya. Begitu. Oke. Ini kan Dede juga menyampaikan bagaimana ia menyebut dirinya takut begitu ya pada sosok Ibtu Rudiana. Dalam hal ini, ini adalah ayah dari salah satu korban juga. Kalau dari analisa Bang Fikar sendiri, selama proses berjalannya kasus Vina ini, apakah sosok Ibtu Rudiana juga penuh dengan kejanggalan, Bang? Uh, tidak di, bisa dipisahkan dengan perannya sebagai bagian dari uh, aparatur negara juga gitu. Ya. Jadi karena dia seorang polisi gitu ya, maka ya menurut saya saksi-saksi uh, yang lain itu bisa juga ya ada uh, perasaan takut atau perasaan segan atau perasaan apapun sehingga kesaksiannya diupayakan tidak bertentangan dengan kesaksiannya. Ibtu Rudiana sendiri. Nah itu yang, yang bahaya ini gitu. Jadi bukannya fakta yang dikedepankan, fakta yang sebenarnya dikedepankan, tapi e, justru yang terjadi adalah e, apa dukungan dari saksi-saksi ini terhadap 
uh, Ibtu Rudiana ini. Nah ini ini yang berbahaya gitu. Belum tentu kan yang apa yang dikemukakan oleh Ibtu Rudiano itu sebuah kebenaran gitu. Hmm. Tanpa didukung oleh uh, apa kesaksian atau saksi-saksi yang lain gitu. Nah hmm. karena itu uh, sebenarnya uh, hukum sudah mengantisipasi gitu ya. Yang disebut saksi itu kan yang melihat, mendengar, atau merasakannya sendiri. Nah kalau dia... Men, apa menyatakan melihat padahal tidak melihat mendengar padahal tidak mendengar merasakan tapi tidak juga merasakan nah itu kan e, kalau ada bukti yang lain itu bisa e, apa namanya dikualifikasi sebagai kesaksian palsu gitu dan kesaksian palsu juga diancam diancam oleh hukuman ya nggak sembarangan orang menyatakan sesuatu yang dia tidak pernah lihat dia pernah pernah rasakan sendiri tetapi kemudian dia kemukakan gitu ya nah itu dapat dikualifikasi sebagai kesaksian palsu. Nah, hmm. eh, dengan pengakuan yang seperti ini, eh, apa pengakuan Dede ini menjadi menjadi yang dulu kan artinya menjadi kesaksian palsu statusnya, iya kan? Ya. Karena kemudian dia mengaku yang sebenarnya sekarang gitu. Nah, tinggal soalnya yang mana yang benar, yang dahulu atau yang sekarang, gitu kan? Ah, yang mana yang palsu, yang dua dahulu atau yang sekarang dia kemukakan? Nah, itu yang itu yang harus menjadi PR penegak hukum untuk untuk membukanya gitu untuk membongkarnya begitu. Oke, okay. akankah kemudian penyidik atau penegak hukum juga harus memeriksa ulang Ibtu Rudiana yang terus disebut dalam konflik atau permasalahan dalam kasus pembunuhan Vina ini, Bang Fikar? Saya kira mau tidak mau, karena hmm. akhirnya ini berpusat pada dia kan, ya. pada Ibtu Rudiana ini semua saksi akhirnya uh, bermula, uh, apa, berpusat pada dia, bahkan umpamanya saksi utama dari kejadian ini bahwa uh, Pina dan Rizky itu di uh, apa dianiaya atau dilakukan sedemikian rupa kan juga sumbernya itu Rudiana ini kan gitu ya, ya yang yang lain itu ya, sepertinya ikut saja gitu seperti yang dikebuahkan Dede ini ya kan nah itu yang ini yang ini paling bahaya ini kamu menurut saya artinya kebenaran itu dirangkai oleh satu uh, ketidakbenaran gitu mestinya mestinya kan fakta yang sebenarnya gitu ya artinya Meskipun umpamanya e, Ibtu Rudiana ini menyat, menyatakan satu fakta gitu ya, tapi yang yang mendekati kebenaran itu pasti ada beda-beda perspektif gitu. Tidak semua saksi akan e, menyatakan dan mendukung e, kesaksiannya e, Ibtu Rudiana gitu karena dia berdiri pada posisinya masing-masing gitu. Tetapi hmm. karena dipengaruhi oleh ketakutan atau ke ke apa keengganan atau ke apa namanya? Uh, apa kewibawaan itu dia ada sebagai seorang polisi bisa jadi saksi-saksi lain seperti Dede ini akhirnya ikut mendukung gitu padahal dia tidak tidak perannya tidak seperti yang dia kemukakan umpamanya dia mendukung apa sepenuhnya mendukung uh, kesaksian itu dia nah ini ini menja- dalam hukum itu menjadi bahaya ini menjadi menjadi peradilan yang sesat gitu ya salah-salah bisa jadi uh, apa satu kebenaran justru hilang uh, karena adanya satu kesaksian yang kemudian mempengaruhi kesaksian yang lain. Hmm. Begitu. Seberapa berat nantinya kemudian jeratan pidana begitu ya Bang Fikar apabila memang terbukti Ibtu Rudiana ini memang terlibat dalam penyusunan skenario dalam tanda kutip begitu ya dalam kasus Vina. Apakah memang murni nanti akan dibawanya ke pengadilan yang memang diurus oleh Propam atau juga bisa dijerat pidana hukum? Iya. Uh, apa Propam agen kan ada dua uh, polisi pasca dipisahkan dari tentara Dia yang pertama sudah tidak lagi diadili di peradilan militer. Dia tunduk pada peradilan umum, ya sama dengan warga sipil. Tetapi statusnya sebagai polisi, dia punya peradilan sendiri. Peradilan propam itu peradilan profesi sebenarnya, hmm. ya. Profesi dia sebagai polisi itu yang diadili, yaitu di propam gitu. Tetapi uh, perbuatan dia sebagai uh, apa orang Indonesia sebagai manusia ya dia diadili oleh hukum pidana biasa gitu dia tetap tunduk pada hukum pidana dia, karena polisi bukan lagi bagian dari militer gitu uh, dan uh, apa uh, ini sudah benar gitu artinya uh, polisi tidak tunduk lagi pada perad- militer tapi dia tunduk pada peradilan umum karena uh, baik uh, apa namanya uh, baik tugas-tugasnya ya maupun kewenangan-kewenangannya ada di wilayah sipil sebenarnya ada di wilayah umum gitu. Nah, karena itu semuanya harus diuji di peradilan umum. Bahwa hmm. ada ada propam mengadili sesuai dengan tugas dan kemenangan sebagai polisi, oke, okay. itu se- secara profesional aja, secara profesi saja gitu. 
tetapi secara umum dia tetap harus diadili di peradilan umum. Begitu. Mm -hmm. Jeratan pasal seperti apa nantinya, Bang Fikar, yang berkemungkinan begitu ya bisa dijatuhkan apabila memang terbukti ada skenario yang dibuat oleh sosok Ibtu Rudiana ini? Ya, uh, kan uh, tinggal menguji apakah betul peristiwa ini seperti yang dikemukakan oleh Ibtu Rudiana. Okay. Kalau uh, ap apakah benar umpamanya Eki dan Pina Indu uh, apa dilakukan penganiayaan sedemikian rupa sehingga dia uh, menjadi apa uh, menjadi korban kematian atau ada menjadi korban dan kemudian meninggal dunia gitu ya? Apakah benar itu uh, peristiwa seperti itu atau memang itu uh, apa, ke kecampuran dengan kecelakaan umpamanya bahwa benar ada penganiayaan tapi tidak seberat yang dikemukakan oleh Ebtu Rudiana, tetapi kemudian dia apa, meninggal di tengah jalan karena kecelakaan lalu lintas, umpamanya. Nah, itu itu yang harus diteliti dengan benar, gitu. Nah, kalau kalau itu, eh, apa namanya, porsi, kan gini, orang meninggal itu kan eh, sebabnya bisa bisa apa diteliti, kan, oleh, eh, apa, terutama oleh eh, eh, forensik, ya, diteliti apakah ini kecelakaan ataukah pembunuhan kan begitu itu bisa bisa uh, nanti bisa dipisahkan gitu. Nah, kalau dia pembunuhan itu pasti baik dari segi luka maupun dari segi uh, apa? posisi uh, ketika ditemukan dan sebagainya itu akan mengarah pada itu memang korban pembunuhan gitu. Tetapi bisa juga uh, umpamanya uh, tidak ke arah sana justru umpamanya meskipun dia meninggal dunia tapi dari ciri-ciri luka, letak-letaknya luka, dia sebenarnya korban kecelakaan, pokoknya. Ya hanya saja pokoknya diletakkan di tengah jalan, gitu ya. Seolah-olah itu di tengah jalan yang banyak orang nongkrong, pokoknya ya. Seolah-olah itu memang dianiaya, gitu. Padahal sebenarnya eh, apa kecelakaan lalu lintas, pokoknya seperti itu. Nah ini yang yang menurut saya penegak hukum harus bekerja keras, ya. Terutama eh, memeriksa saksi-saksi yang eh, apa disebut saksi fakta, ya, saksi yang melihat dan mendengar dan merasakannya sendiri gitu. Bukan katanya katanya gitu ya, tetapi yang hmm. yang memang betul-betul melihat gitu. Hmm. Ya baik ya. itu melihat sudah sudah meninggal atau bahkan melihat ketika terjadinya penganiayaan. Begitu. Oke, okay. masih menjadi PR artinya ya Bang Fikar bagi pihak Betul. terkait kemudian bisa mengusut kembali setelah banyak kesaksian-kesaksian baru yang akhirnya muncul dalam kasus pembunuhan Vina yang sudah berlarut-larut ini, Tribuners. Ini juga yang Betul. kemudian sudah dilakukan Bang Fikar adalah pengajuan peninjauan kembali begitu ya, salah satu terpidana yang sudah bebas yaitu Saka Tatal. Apakah kemudian upaya ini adalah upaya yang kemudian ideal bisa dilakukan Saka Tatal karena tuntutannya adalah ingin mengembalikan atau memulihkan nama baik dari Saka Tatal ini sendiri, Bang? Iya, saya kira relevan karena kalau dilihat dari umpamanya usia ya, ya, ini kan kejadian sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya. 8 tahun yang lalu ketika usia Saka Tatal tidak sedewasa sekarang gitu. Mm -hmm. Benar nggak? peran-peran di dalam uh, proses penegakan hukum pidana itu seperti yang ada di dalam catatan bagi anak seumur sakat tatal pada waktu itu. Dan itu itu memang menurut saya wajib diuji juga gitu. Sehingga dia ditempatkan sebagai salah satu pelaku gitu. Ya, sebagai salah satu pelaku dan dia dihukum meskipun tidak seumur hidup seperti yang lain. Tapi dia hanya 8 tahun atau berapa gitu ya. Karena memang dia uh, waktu itu masih kecil. Nah, itu memang menurut saya sangat relevan ya. Sangat terlepas, Saka Tatal mengajukan uh, peninjauan kembali untuk melihat lagi peran dia yang sebenarnya pada waktu itu, gitu okay. ya, untuk melihat per peran dia seperti itu, sehingga hukumannya bisa disesuaikan dengan perannya. Kalau memang dia tidak melakukan, ya seharusnya juga uh, ada, ada hukuman yang lain juga, begitu. Hmm. Begitu. Hmm. Untuk delapan terpidana atau dalam hal ini artinya tujuh terpidana lain yang memang sudah mendekam di balik juruji besi sendiri, Bang Fikar, masihkah ada upaya yang kemudian bisa dilakukan layaknya yang dilakukan oleh Saka Tatal ini? Kalau kita melihat beberapa bukti-bukti baru yang kemudian muncul terkait saksi, Bang. Iya, uh, dalam apa namanya perspektif hukum acara pidana, uh, upaya hukum yang namanya peninjauan kembali itu tidak dibatasi. Okay. Maksud saya. Tidak dibatasi, kalau sudah mengajukan sekali, sudah nggak boleh lagi, nggak begitu. Sepanjang ditemukan, kan alasan dari uh, peninjauan kembali itu sebenarnya kalau dikualifikasi ada dua. Yang pertama soal kehilapan dan keliruan hakim. Itu soal isi putusan. Bagaimana hmm. hakim mengapresiasi uh, peristiwa, uh, kemudian dia menafsirkan. Itu yang 
ada kekeliruan nggak di situ? Itu satu. Yang kedua, uh, ada uh, apa yang disebut dengan uh, nopum. Nopum itu sebenarnya artinya bukan bukti baru, keadaan baru gitu. Ya, keadaan baru yang keadaan itu pada waktu di sidang pertama tidak dinilai, tidak muncul, tidak hmm. ada di persidangan gitu. Nah, keadaan baru itu bisa tercipta karena ada bukti-bukti yang baru gitu ya, ada kesaksian yang baru, ada uh, umpamanya ada juga surat yang baru ditemukan, umpamanya nah, bisa bisa seperti itu. Nah, nah, karena itu di dalam proses peradilan pidana ada ada lembaga yang namanya peninjauan kembali dan peninjauan kembali itu tidak dibatasi hanya sekali. Kalau banding kasasi itu kan cuma sekali. Orang e, dihukum di pengadilan negeri menyatakan banding. Bandingnya diputus dia tetap bersalah, tidak boleh banding lagi. Gitu ya kan? Dia harus kasasi. Demikian juga kasasi. Ketika orang sudah melakukan upaya hukum kasasi, sudah diputus, dia kasasi lagi. Tidak tidak bisa gitu. Tetapi yang bisa adalah kalau ada bukti baru menyatakan atau keadaan baru yang menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak bersalah, maka kan PK jalannya. Nah, PK ini tidak dibatasi berapa kali. Sekalipun dia nanti sudah diputus PK, tapi kemudian ada berkembang e, terjadi peristiwa baru atau bukti baru yang ditemukan, bisa menjadi alasan untuk PK lagi. Gitu. Nah, karena hmm. itu di dalam hukum acara pidana, PK itu tidak dibatasi berapa kali. gitu ya. Sepanjang ada kekeliruan hakim, sepanjang ada al, 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 bukti baru, ya bukti e, yang baru yang bisa diajukan sebagai alasan PK, ya PK bisa, dijadi, bisa diajukan. Begitu. Hmm. Oke, okay, artinya masih banyak upaya yang bisa dilakukan oleh para terpidana. Ini terpidana sangat total yang sudah melakukan PK, namun juga kemudian ada terpidana yang mendekam di balik juruji besi yang juga bisa melakukan peninjauan kembali atas kasusnya ya, Bang Fikar. Oke, okay. terakhir Betul. dari saya, Bang. Ini kan kasus Vina seperti berjalan dalam dua jalur begitu. Satu jalur adalah bagaimana para terpidana mencoba mencari keadilan untuk kemudian bisa mencoba pen, uh, peninjauan kembali untuk Baik, mengatakan ya. bahwa sebenarnya mereka tidak bersalah dalam kasus ini. Tapi di satu sisi, kepolisian juga kemudian masih punya PR besar karena pelaku utama atau dalang utama dari kasus ini itu belum juga ditangkap setelah yang terakhir Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan tidak bersalah dari uh, hasil sidang pra-peradilan. Kalau dari analisa Bang Fikar sekaligus bisa menjadi closing statement, apa hal yang kemudian bisa menjadi pembuka jalan untuk kemudian kasus ini bisa benar-benar terbuka dan clear tutup tutup kasus tapi dengan konklusi yang memang sudah sebenar-benarnya begitu bang? Iya, saya kira eh, apa namanya poli, eh, penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian penyidikan harus mengevaluasi lagi eh, apa semua isi kesaksian dari peristiwa ini baik yang sudah ada putusan pidananya maupun yang belum gitu artinya uh, harus dilihat secara keseluruhan mundur ke belakang dengan melihat peran-peran dari orang-orang yang memang ada pada waktu itu ya artinya kan gini umpamanya seperti yang uh, terakhir itu Peggy gitu ya hmm. Peggy kan baru muncul belakangan sebenarnya iya ya. kan uh, bahwa uh, seluruhnya sudah hampir uh, selesai gitu ya tapi kemudian ada uh, ini dan kemudian Peggy muncul gitu sebagai salah satu bagian dari uh, pelakunya gitu walaupun kemudian dengan peradilan dia bisa di, di apa dikembalikan lagi pada posisinya gitu nah hmm. ini saya kira aku, harus menjadi pelajaran bagi penegak hukum penegak hukum terutama uh, penyidik gitu ya penyidik kepolisian hmm. untuk uh, kedepannya ya dalam kasus-kasus yang seperti ini harus hati-hati gitu artinya menempatkan orang sebagai tersangka itu harus betul-betul didukung oleh alat bukti yang kuat gitu ya. meskipun aturan perundang-undangan menentukan minimal ada dua alat bukti saya kira kita tidak bisa terpaku pada itu menurut saya kurang lah bukan kurang maksud saya belum belum memadai kalau kita hanya berasumsi uh, bahwa hanya ada dua alat bukti yang keterangan dua orang saja umpamanya yang menyatakan bahwa dia harus dicari lagi yang lain maksud saya ada backup yang lain supaya Kedepannya ya tidak seperti ini ya akhirnya kan meskipun sudah dihukum semuanya di segala semuanya mengajukan penjawab kembali karena merasa waktu itu eh, apa dipaksa untuk mengaku dan sebagainya di aniaya dan sebagainya gitu ya nah ini kan juga merepotkan eh, di samping kita tidak menem, apa eh, tidak menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya benar gitu ya eh, proses juga bisa menjadi lama gitu menjadi lama ya karena itu tadi ya. Karena kecenderungannya umpamanya polisi main keras ketika menetapkan seorang tersangka agak memaksa umpamanya tanpa didukung oleh alat bukti tapi dengan 
paksaan yang keras jadilah umpamanya ada tersangka-tersangkanya. Nah ini yang menurut saya harus di, dipikirkan ulang ya. Jadi ketika menempatkan ter, seorang uh, pelaku kejahatan atau tersangka itu harus betul-betul didukung oleh uh, alat bukti yang kuat. Begitu saya kira ini perhatian buat uh, penegak hukum terutama penyidikan. Begitu. Oke okay, harus jadi evaluasi besar juga bagi penyidik agar kasus ini kemudian tidak terjadi di kemudian hari dan harus lebih teliti lagi ya Bang Fikar ya untuk kemudian menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam tersangka. sebuah kasus kejahatan seperti itu Bang Fikar, terima kasih banyak okay. untuk kesempatannya okay. berbincang hari ini dalam Tribusan Fokus, okay. luar biasa okay. sekali semoga di lain waktu ada kesempatan berbincang kembali, selamat sore okay. Bang Fikar sore ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar hukum pidana dan Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain yang pasti saya Nila Irda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.